Yo sé que a ti te ha pasado, claro que sí, porque todo el mundo pasa por eso que tú te sientas en la computadora y está viendo qué diablo es lo que tú vas a hacer, no te sale nada, tú dura una hora y oyendo aquí casi tú... No te sale nada. ¿Qué hacer en ese momento? De eso vamos a hablar en el video de hoy. Vamos para adentro y comenzamos con el video. ¡Ay! Hola mi gente, Crime este lado y en el video de hoy vamos a hablar sobre qué hacer en esos momentos en lo que tú como que no tiene inspiración, pero o tienes que hacer un beat o tú quieres un beat, pero simplemente no te sale ninguna idea. Y miren, este video es súper rápido, súper sencillo, porque fue que yo me topé con un plugin que... Ellos no me están pagando para que le haga este video a ustedes, pero de verdad que cuando ellos me, eh, se comunicaron conmigo para que lo pruebe, me encantó muchísimo lo que hace y yo quiero enseñárselo a ustedes. Así que vamos a pasar directamente a la pantalla y chequense esto. Este plugin se llama el Melody Sauce y es un plugin que te va a ayudar a hacer melodías así completamente random con algunos parámetros que tú le puedas decir. Para hacer eso nosotros vamos a abrir el plugin y vamos a utilizar otro plugin, qué sé yo, vamos a decir el Nexus. Y dentro del Nexus vamos a buscar vamos a ver, un plugin. Ese mismo. Vamos a hacer lo que suene un poquito más, más moderno. Ese. Ok, ahora vamos a volver aquí al plugin. Este plugin lo que va a hacer es que va a generar melodías, ya sean simples, complejas o una combinación entre simple y compleja, con los parámetros que tú le pongas y te genera melodías completamente random que tú puedes utilizarlo como punto de partida, de inspiración para tu instrumental o quizá como la melodía principal de tu instrumental. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a decirle al plugin en qué escala yo quiero que él me haga la melodía. Por ejemplo, una que me gusta muchísimo a mí es... Do menor, así que vamos a seleccionar el Do menor aquí Si yo quiero que la melodía sea rápida eh, bueno, rápida o lenta ¿En qué octava yo quiero que se toque? Si es la octava principal, menos 12 semitono, es decir, una octava abajo O más 12 semitono, es decir, una octava arriba Si yo quiero que tenga swing, o sea, como que se salga un poquitico de tiempo la nota Para darle un poquito más de movimiento Si yo quiero que sea en tresillo, si yo quiero que sea asincopado O sea, asincopado es, por ejemplo, si el drum va haciendo... Tum, 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 tum. A cinco pasos sería pa, pa, como que sería a contratiempo. Yo no quiero que sea a cinco pasos, quiero que sea en do menor, que sea una melodía rápida. Vamos a poner el tempo más o menos aquí a 90 y vamos a conectar este plugin que es el que va a generar la melodía junto con el Nexus. Y ustedes van a ver qué rápido podemos sacar una melodía y comenzar a hacer un instrumental. Lo primero que vamos a hacer es decirle al plugin, ok, yo quiero que tú envíes la información por el puerto número 0. Vamos a decir, aquí, o sea, yo le di aquí a la tuerquita y vamos a poner el output, o sea, el puerto de salida. Y vamos a venir al Nexus, vamos a darle también aquí a la tuerquita y vamos a poner el puerto de entrada, que va a ser 0 también. Y ya yo tengo los dos plugins completamente conectados y ya yo simplemente vuelvo aquí. Y yo le digo, créame una melodía oscura simple. Ya, él la creó, yo le doy play. Él me creó una melodía. ¿Me gusta esa melodía? Sí. Entonces yo la agarro y la pongo aquí en el Nexus y ya yo tengo mi melodía creada. Ahora, vamos a decir que esa melodía no me gustó. Vamos a eliminar esto de aquí. Ah, no, pate. No es eliminar el Nexus, sino... Cortarlo, ok, cortar la melodía Vamos a ver ahora una melodía que sea oscura también, pero compleja Ya la creo, le quito de aquí el mute Porque como yo me llevé la melodía para acá Él se pone en mute para que no vuelva a crear una melodía Entonces vamos a ver ahora qué tal suena esta Vamos a decir que esa me gustó Y simplemente yo yeah, me la llevo aquí al Nexus Y... Ya podemos cerrar este plugin y vamos a... Ok, entonces ¿qué yo voy a hacer? Vamos a llevarnos esta melodía y vamos a ponerla aquí. Ok, y esto vamos a quitarlo. Vamos a quedarnos... Solamente con esta parte del inicio. Vamos a hablar así a dos tiempos. Y 
Y ya a partir de ahí podemos hacer un instrumental Vamos a, a quitar este Vamos a montar un instrumental Basado en esa melodía a ver qué tal queda Primero vamos a modificar un poquito el sonido Para que suene un poquito más interesante Vamos a mandar eso aquí para el canal número 1 Vamos a ver con el drip El plugin de Kyle Beats Eso me suena bien Y vamos a meterle también quizá un movimiento así Wop, wop, wop con el kickstart Vamos a ver qué tal suena aquí Ok, vamos a subir todo el máximo y... Ok, y ahora vamos con un ecualizador Vamos a hacer que suene un poquito menos chillón Y quizás con más frecuencia Ok, ya estamos teniendo algo interesante. Vamos a ver algo con Splice. Vamos a agregarle, qué sé yo, un brass para marcar así el tiempo, quizá. Ese mismo, se fue, vamos aquí. Y como este brass está en D sostenido, vamos a ponerlo aquí, D sostenido. Y vamos a ponerle tanto. Aquí. Y aquí Vamos a ver, a ver si ahí suena bien. Exacto, pero esto vamos a poner lo que No se me cambie lo largo del sample O sea que en cualquier nota que yo lo ponga Va a tener exactamente el mismo largo Por eso fue que puse ahí Exacto, y eso podría sonar interesante si lo ponemos también en el mismo track de que va el Nexus Suena interesante No, mira lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo en el track número 2 Pero vamos a copiar todo lo que yo le puse aquí al Nexus Y vamos a ponerle aquí el nombre Brass Y vamos a quitarle el Kickstarter para que no haga ese movimiento Vamos a ponerle más reverb para que suene eso así súper grande. Estamos teniendo algo aquí. Entonces vamos a bajarle un poquito. Vamos a quitarle lo grave. Ey, ustedes están viendo cómo yo estoy haciendo así un beat desde cero. Lo que me está llegando a la mente justamente ahora Y todo por esa melodía que, que hice el programa Así que esta es una forma súper súper buena De ustedes comenzar a hacer un beat así De despertar la imaginación En dado caso de que no tengan O sea, ya porque ya me, a mí me está gustando este beat Acá vamos a ver Vamos a ponerle aquí el 3X o SC Vamos a ponerlo arriba porque a mí me gusta siempre ver El bajo arriba Yo lo entiendo mejor así Entonces vamos a ver Y podría ser... Y por esto vamos a llevarnos un cava abajo. Y vamos aquí. Te... Y ahora lo que podemos hacer, vamos a meterle ya unos drums. Estos drums van a ser de la librería de reggaetón volumen 3. Le voy a dejar el link en la descripción del video. Eso mismo, el clásico. Nos fuimos clásico. Ok, esto. Y eh, vamos, vamos a mandarlo para el mixer y vamos a... Balancearlo un poquitico mejor 
OK. Ahí tenemos ya un beat interesante. Vamos a agregarle un sonidito por arriba. Lo único que ya tengo el piano desconectado ahora mismo. Vamos a ver si yo lo conecto aquí en vivo y, y lo detecta. Vamos a ver, vamos a ver si lo detectó. ¡Ah! Y lo detectó. Ok, entonces yo quiero sería un synth, un lead. ¿Será? Vamos a ese con mucha reverb. Mucho, ¿sí que hay? Exacto, y vamos a filtrarlo, pero en vez de hacia abajo, vamos a filtrarlo hacia arriba Para que no tenga cuerpo Ok mm. Eso, vamos a mandarlo para el mixer Ey, entonces se está convirtiendo como que en una masterclass de cómo hacer un beat de reggaetón con una melodía. <risa> Vamos a copiarle los mismos efectos aquí del Nexus, de del, la melodía principal. A ver. Me gusta eso. Pero vamos. Eso me gusta. Así que... Vamos a ver qué le podemos hacer. Primero vamos a... Ponerlo aquí, vamos a ver qué tal en el segundo patrón. Ok. Mm. Nah, no me gusta cómo suena eso. Vamos a buscarle otro sonido. Vamos a ver qué tal ese. No sé por qué no me está... Como que no me está convenciendo eso. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a intentar mover con un plug. Vamos a grabar eso. Yo una vez. No fui mo. Vamos a unirlo y aquí. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a borrar esto, vamos a dividirlo por canales. Y vamos a comenzar a armarlo ya aquí. El beat va a comenzar así. Solito este sonido. Va a sonar aquí tres veces. Y en la segunda vuelta... Bueno, vamos a ponerlo al principio. Exacto. Aquí comienza aquí. Ok. 
Y aquí ya nos fuimos con, con todo. Pero antes de entrar ahí, el loop, vamos a... Vamos a ver. Si le cortamos, sería este. Que es un tum, ta, 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 tum, tum. Vamos a ver aquí. Han pasado, aquí en la grabación tenemos 16 minutos y ya ustedes pueden ver que armamos una idea. Por eso yo digo que este, este plugin en verdad como que te puede despertar la, la imaginación súper, súper rápido. Miren, se lo pongo de nuevo aquí. Es el Melody Sauce. De hecho, les voy a dejar el link en la, en la descripción del video y también les voy a dejar un cupón aquí en la descripción del video porque le puedo, a los primeros 50, si deciden adquirir el plugin, le va a salir un descuento. Se lo, le voy a dejar información aquí debajo. Y de hecho, ellos incluso tienen una garantía de 7 días, me parece. Si, si no te gustó, pues bueno, tienen una garantía para devolverte el dinero. Pero de verdad que esto es algo que yo voy a estar más usa, usando más veces porque... Hay veces que simplemente la, la idea no fluye y está heavy, está heavy. En, en verdad, mira, me gustó lo que hicimos aquí. ¿Cuánto? Miren, para que ustedes vean, porque yo no sé cuánto tiempo dure ahí eh, el, después de la edición, pero tenemos 20 minutos desde que yo abrí este proyecto y... <música> tenemos un video interesante. ¿Qué a ustedes les parece? Bueno, si les gustó este video, déjenle un me gusta, suscríbanse si aún no lo han hecho y nos veremos para la próxima. ¡Chao!